Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Creative Simmer e oggi riprendiamo con la Black Legacy. Siamo tornati a casa, lei è esausta però ha bisogno anche di una doccia, quindi fai una cosa, fai la doccia, tu dove sei? Ma sempre a giocare sei, ma non ho mica capito. Ehm, anche tu vieni in bagno, fai la pipì tu. Comunque il fichi fichi è andato benissimo. È andato super bene. Volevo vedere le foto di Adam, tanto che lui va in bagno. Ehm, accendi, grazie. Allora, perché ha fatto un po' di foto al festival? Allora, vediamo quelle più belle, 8, 8, 9 e 11, cioè questa qui di, di questa cantante, poi questa, 10, 11 e poi c'è quella di loro due, quindi più bella è questa qui. Bella, con le due cantanti, l'altro non l'ho fatto dell'altro cantante perché aveva sulla maschera, non mi sembrava il caso allora, gli mettiamo la cornice bianca ehm, faccio una cosa, butto via questo qua e questo così posso mettere magari loro qui e loro qui Aggiungiamo la cornice bianca e aggiungiamo la cornice bianca, quindi i mobili con tutte le nostre foto, bellissimo. E direi questo di venderlo, così ci facciamo 112, ma anche questo lo, lo vendo, perché tanto... Poi oh, è vero, lui ha comprato anche questo qui, come ne ricordo, il ceppo, ma dove lo metto? Forse no? Non saprei dove metterlo. Aspettate, bb. Punto. Ok, mettiamolo qui. Mettiamo qui. E visto che sono tutti e due ispirati, però sono esausti lui ha fatto lui non tanto perché lui ha preso il eh, come che si chiama la pozione del sonno però lei è esausta fai una cosa ti fai una bella maschera e nanna e tu mangi Lo faccio mangiare e poi lo faccio andare a dormire anche lui, perché comunque sono è tarda notte, sono esausti. Adam si è svegliato e come prima cosa vuole amoreggiare con Riz e lei sta ancora dormendo, la lascio dormire. Pensavo oggi magari di far riunire per la prima volta il gruppo di yoga e andare in qualche spa. Oh, ci ho pensato adesso che la mamma di Riz è qui, quindi conoscerà Adam anche se non stanno insieme. Mm. Vediamo un po' cosa succede. Allora, fai una bella cosa. Si gentile, prepari una brocca di tè verde. No, no, tè o longo, ho sbagliato. Tè verde e prepari... La colazione, tanto i biscottini, questo faccio io. Eh, allora, per Riz magari li prendi questo. E per te i biscotti. Ok. 
così li facciamo vedere, li prepariamo già la colazione a Riz. Quindi questo lo metti giù e questo prendi la bevanda. Grazie. Uno. Uh, la posta è stata consegnata. Oh, bollette, però ce li abbiamo i soldi. E visto che si è riposata, la svegliamo. Oh, ho fatto un sogno. Vittoria alla lotteria. Ha sognato di vincere alla lotteria. Ok, no, aspetta, Riz. Ok, scendi, scendi, dai. Un bel buongiorno. Aspetta. No, aspetta. Salutiamola con un bacio. Oh, chiedi di diventare la fidanzata. Oh, oddio, c'è un... questa qua che, che vola. Oh, che carini. Oh. Comunque sta andando benissimo fra loro. Si sono in... Cosa è uscito? Profondamente legato, senso di vicinanza. Adam ha un solido legame con Reese che è fonte di forza e comfort. Vieni, vieni qua, prendi una porzione. No, non tutti, due lei. Prendi una porzione e bevi. E tu ti prendi i dolcetti. Allora. E bevi. Venite, venite, vieni, vieni. No, Riz, dovevi prendere... Aspetta, te la avvicino io. Qua, bevi. Rallegriamo, parliamo un po', gli diciamo, eh, parliamo un po' della giornata di ieri. Descrivi la nuova idea. E gli dice, e chiediamo se... Discutiamo degli interessi e diciamo che il gruppo di yoga eh, si, si riunisce tra poco, quindi andiamo a fare yoga. Però lui doveva fare anche le foto, quindi pensavo di andare a fare yoga un pochino, quindi un pochino... Ehm, alla spa poi gli faccio fare ehm, le foto allora vieni qua ripulisci tutto dai fai il bravo questo te lo metto io e poi lui si deve lavare i denti lavati i denti intanto lei finisce il suo tè Ah, si deve guardare allo specchio. Oh, che carino, gli ho portato via anche la tazza. Allora, pipì. Visto che comunque lui vuole iniziare il raduno e... Uh, ah, offerta di lavoro, no, no, rifiuta. Che c'è? Non, non ci arrivi? Lavati i denti? Sì che ci arrivi. Ormai non avete più segreti. Quindi siamo qui alla spa Equilibrio Perfetto e iniziamo il raduno. Cosa è uscito qua? Impara a conoscere Liz e amoreggiare, d'accordo. Quindi sono arrivati tutti quanti. Dove vanno? Giustamente si vanno a cambiare. Vieni, cambiati anche tu. Indossa un accappatoio. E magari... Cosa possiamo fare? Ah, qui c'è anche una palestra piccolina. Vediamo la mamma di Rise dove va. Ah, lei si fa fare un massaggio ai piedi o alle mani. Allora, andiamo a rilassarsi. Dai, tu rilassati. Anche lei andava qui. Ottimo, vanno insieme. 
Così ti rilassano un pochino insieme. Vieni, vieni, entra. No, dove vai? Vieni. Ma ah, rilassati anche tu. Ci state. E visto che siamo da soli, scusami, eh, ma amoreggiamo, visto che lui vuole amoreggiare, amoreggiamo nella, nella sauna, giustamente, tanto siamo soli soletti. E poi pensavo di eh, fare yoga, magari fare... Uh, iniziamo una lezione di yoga e forse inizia tra poco uh, partecipa partecipiamo partecipiamo tutti e anche tu esci esci partecipa dai se non ho già più posto facciamo yoga no dai c'è qua un posto? Sì, c'è qui. Non posso più farlo partecipare? No, mi sa che è in ritardo. Uffa. Sì, è in ritardo. Vabbè, dai, esercitati da solo. Ah, non ci sta? Ah, mannaggia. Lo tra teletrasporto, ecco, così si esercita da solo. Ma eh, come va tutto insieme, va noi insieme. Lui è da solo, poverino. Oh. oh, che bello. Non c'è la musica però. Accendiamo un... Bruciamo questo. Questo qui. Peccato che non c'è un po' di musica, aspettate che la metto, eh? perché la musica durante la spa è l'ideale, cioè non la spa, scusate, la musica durante lo yoga, ecco qui. Oh, adesso sì che si può fare yoga. Oh, che bello. Ovviamente questa è una spa maxi, maxi quindi non l'ho mai toccata perché sinceramente a me piace tantissimo. E poi giù c'è tutta la parte eh, dov'è? Per la concentrazione, per la meditazione, ecco. Mm -hmm. Oh, ma che bravo questo istruttore. Oh, mi sa che hanno finito. Lui invece continua a esercitarsi. Ah, lui vuole eseguire... La prossima te la faccio eseguire a te, la sessione di yoga, promesso. Oh, guardate la mamma di Riz, com'è bella allenata. Adesso che abbiamo finito, salutiamola. Abbracciamola e gli diciamo, mamma, sono contenta che hai voluto partecipare anche tu a questo gruppo. Avete finito? Dove è andata la mamma di Riz? Ah, ma far... Farsi fare il massaggio. Si tratta bene, eh, questa signor la signora Black. No, ecco, sta venendo qui da noi. E gli diciamo che eh, gli vuole far conoscere il suo, ehm, il suo conquilino, vieni, vieni Adam, quindi Riz lo chiama, vieni, vieni qui e salutiamo la mamma, ovviamente 
Adam si sente calmo, sereno e in armonia, che sia ora di ammettere che gradisce il benessere. Sì, va bene, a quanto pare gli piace lo yoga. E, eh, scusi, signora Black, può finirla di fare le flessioni? Vorrei, ecco, impariamo a conoscerla, la salutiamo, eh, rallegriamo. Eh, gli diciamo che complimenti per l'abito e oh signora come sta bene oh, grazie grazie che bravo ragazzo e, e lei dice ma con mia figlia siete solo conquilini uh, fra 30 minuti inizierà una lezione dai, partecipiamo alla lezione. Sua madre gli ha detto, dai, vieni a fare la lezione di yoga insieme a me. Va bene. Così ci conosciamo meglio. Tu dove sei andata? Ah, tu sei a fare la palestra. Amo il benessere, sì, perché a lui, a quanto pare, gli piace molto il benessere. E direi che eh, dopo questa sessione ho oh, 344 punti. Wow! Dopo questa sessione andiamo a, eh, al suo studio per fare le foto perché Adam deve scattare una foto simile in posa davanti a uno sfondo da studio di moda. Quindi in, in qualsiasi vestito, in qualsiasi outfit. Oh, ho già raggiunto il livello 2 di benessere. Alla fine il gruppo era per riso, ma a quanto pare è lui che si sta divertendo di più. Ce l'hai la libreria a casa? Adam vuole comprare di tutto la lavastoviglie e la libreria. Adesso è arrampicata. Un tappetino, questo te lo compro, te lo prometto. Ok, dai, gli faccio fare intanto a lei la doccia. E tu dovresti aver finito tra poco. Così ti faccio fare anche a te la doccia e terminiamo il raduno. Che c'è? Acquisito? Ah, unitario attivo, va bene. I sin che perseguono un stile di vita unitario preferiscono stringere legami profondi con una cerchia ristretta di amici. Ah, ok, è, è quello di Adam, va bene. Invece lei che cosa ha acquisito? Vieni, fai la doccia. No, no, forse è questa la tua, scusa. Ah, socievole, giusto? Infatti mi sembrava strano. Lei è socievole, i sing perseguono uno stile di vita socievole, riescono facilmente a formare e mantenere un grande gruppo di amici. Talora a discapito del contatto con tali amici, per acquisire o mantenere lo stile di vita un sin dovrebbe avere almeno 4 amici. Va bene, ne abbiamo 12. Infatti perché lei ha un sacco di amici. Tutti questi. Uh, poverina, si è fatta male durante lo yoga. Tu invece? Basta? Ho deciso di non finirlo più. Va bene, va bene, fatti la doccia. Ovviamente siamo qui, ci guardiamo un po' lo specchio. Miria ammira la tua figura impeccabile. E direi di concludere il turno, il raduno, scusate. Allora, gli cambiamo d'abito, gli mettiamo, va bene, i jeans. Tu hai finito? Lui ha anche fame. Vabbè, resisti un pochino, dai. Ma questi si possono tenere... No, si possono anche vendere. Sì, ok, dai. Vestiti. 
cambia d'abito così e... No, perché ti sei rivestita? Va bene. Dai, andiamo, viaggiamo e andiamo allo studio fotografico. Ecco qui, allora, andiamo di sopra. Vai qui insieme e prepariamo lo sfondo perché appunto, scusate, lo leggo 3000 volte, deve posare davanti uno sfondo da studio di moda. Un passaggio urbano, dai, un bel passaggio urbano. Ok. Quindi Riz, vieni qui e aspetta il fotografo e tu scatti una foto di Riz. Oh mamma che bellina! Allora, magari... Oh, guarda che bello! Sembra davvero una città... Allora, così, così, poi facciamo un'altra posa, eh, magari di qui, ecco, Ecco fatto. E torniamo a casa così lui può, abbiamo fatto la foto, può far approvare la foto e mangiare soprattutto. Siamo tornati a casa, eh, tu, oh, lui sempre a giocare, cioè è un incubo. Allora... Vediamo qualcosa di pronto? No, allora fai una cosa Risa, cucina tu perché hai un livello alto di cucina. Cosa possiamo cucinare di buono? Delle polpette, abbiamo anche il prezzemolo. Sì dai, delle polpette. No, perché non puoi? No, indaga sulla luce strana, oddio me la stanno... No, me la stanno rapendo! Ma perché? Non è neanche una scienziata! Mi stanno rapendo Riz! Perché? Vabbè! Ma no! Ma no! Meno male che non hanno rapito lui, va? È la prima volta che mi rapiscono un sim che non è scienziato. Vabbè, attendiamo che ritorni dal suo viaggio spaziale. Allora, lui eh, voleva un tappetino di yoga, guarda, te lo compro subito. Eccolo qui, te lo compro di questo colore. Così sei contento. Anche tu hai il tuo tappetino di yoga. E poi facciamo, inviamo la foto mh, questa qui. Magari vediamo. Questa qua, dai. Freelance invia la foto per l'approvazione. Ok. Ma no, volevo vedere se riuscivano a cucinare, perché se no lui glielo sposto. Ah sì, ok. Siccome avevo già messo la cucina ma non l'avevo provata, avevo paura che magari non riusciva a, a cucinare, invece perché la stavano rapendo, va bene. Oh, è tornata, sta tornando. Tutto bene? Il radiamento e il stravolgimento per essere stata rapita, qualunque cosa abbia fatto gli alieni, mi scombussola la testa. Poverina. Ammira il tuo, tuo aspetto. Intanto Adam gli ha preparato 
che cosa hai cucinato? L'empanada. Ovviamente non le mangi tu perché tu hai mangiato e glielo lascia a Riz che ha fame. Perché poi Adam è qui, l'aspetta perché vuole chiedergli una cosa importante. Oh, il cliente ha provato la tua foto, ottimo. Vuole chiedergli una cosa importante. E diciamo che... Ecco il piatto, ovviamente. Gli diciamo che eh, ci piace molto Riz. Eh. No, dove vai? Dove andate, ragazzi? Ti lascia lì, ti devi dire una cosa importante. Eh, la baciamo. Decidetevi. Oh. Sul divano, va bene, seduti sul divano. E gli chiediamo se a questo punto, arrivati a questo punto, eh, non vuole diventare la nostra fidanzata. Però, mi sa che glielo devo dire, oh che carini, gli dice, sai ti devo dire una cosa importante. Quindi vai qui in piedi. Uh, sì, certo, dimmi pure, Adam, qualsiasi cosa. Uh, qui, aspetta, eh, prima che mi scappano. Chiedi di vedere la fidanzata, vediamo. Ti va di, a questo punto, di dire che stiamo insieme, visto che... Sì, oh, guarda che salto che ho fatto! <ride> No, Dio, è contentissima, ha fatto un salto. No, scusate, questo salto è da immortalare. Ha fatto un al settimo cielo, letteralmente al settimo cielo. Oddio. Contentissimo, nuovo patron, la nuova relazione è un evento felice nella vita di ogni sim e anche lei ovviamente la stessa cosa. E niente, per concludere qui la, la puntata io direi di concluderla in bellezza. Eccoli qua, e mi sa tanto che visto che sono ormai fidanzati, comunque hanno iniziato una relazione, penso che Adam... Non dormirà più da solo in questa stanzetta con una piccola luce, ma dormirà nella stanza insieme a Riz. Bene, io spero che la puntata vi sia piaciuta. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!